ಕಳೆದ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ದ ಪ್ರಾಫಿಸಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮುಂದೆದಾಗಿ ಆರಿಜನ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ ಉಗಮವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಉಗಮ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆತನ ಉಗಮ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದೆವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಳಾಮನಿಗಾದಂತ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆದಿ ಕಾಂಡಗಳ ಪುಸ್ತಕ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೇವೆ ಏಷಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಗಮವನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತವರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದ ಪ್ರಾಫೆಸಿಸ್ ಕನ್ಸರಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರವಾದನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆದಿ ಕಾಂಡಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಚನಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎನ್ನಲು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಆ ಬೆಳಕು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರೀತಾನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜನನ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಒಂದು ವಚನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಕನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಮೀಕನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಎಫ್ರಾತ ಬೆತ್ಲಹೇಮೆ ನೀನು ಯಹೂದದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರು ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಹೊರಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಿಳಾಮನಿಗಾದಂತ ದರ್ಶನ ಒಬ್ಬ ಆತನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆತನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತನು ಈಗಿನವನಲ್ಲ ನಾನ್ ಆತನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಮೀಕನು ಬರಿತಾನೆ ಎಫ್ರಾತ ಬೆತ್ಲಹೇಮೆ ನೀನು ಯಹೂದದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರು ಈ ಶಾಲರನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಆತನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏಷಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲುಂಟು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತವನು ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಸ್ರಾಯಲನ್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ಆತನು ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಹೇಳಿಸುವಂತ ಮಾತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಯಹೂದ ಕುಲ ಆ ಸ್ಥಳ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಮೀಕನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆ ನೀನು ಯಹೂದದ ಆ ಕುಲದಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಆಳತಕ್ಕವನು ಯಾರನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು 
ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಪಡು ಎರಸಲೇಂ ಪುರಿಯೇ ಹರ್ಷ ಧ್ವನಿಗೈ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅರಸು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆತನು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯವಂತನು ಸುರಕ್ಷಿತನು ಶಾಂತಗುಳವುಳ್ಳವನು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹೌದು ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದವನಾಗಿ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಫ್ರಾಹಿಮಿನ ರಥಬಲವನ್ನ ಎರಸಲೇಮಿನ ಅಶ್ವಬಲವನ್ನ ನಿಶೇಷ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಫ್ರಾತನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಆತನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಕರೇನು ಸಹ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದಂತವನು ದೇವರ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತವನು ಆತನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈತನು ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಆ ಮೀಕನು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರದನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜಕರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನು ಈ ಜಕರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಎರಸಲೇಂ ಪುರಿಯೇ ಹರ್ಷ ಧ್ವನಿಗೈ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೀಗಿದೆ ಅವರು ಎರಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪ ಸಮೀಪಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮರದ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಚ್ಚವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಅದರ ಕೂಡ ಇರುವ ಮರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಇವು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿರಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದು ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಜಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತನೇನು ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಅರಸು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆತರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೌದು ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿದವನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ತರ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಐದನೇ ವಚನ ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿಗೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅರಸು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆತನು ಶಾಂತ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹೌದು ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿದವನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಜಯ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರ್ಭಡಿಸಿದರು ದ ಪ್ರಾಫಿಸಿಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ಆತನು ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟುವನು ಮಾರ್ಕನು ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕನು ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಲೂಕನು ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿರಿ ಅದೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದನೋ ಅದೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಅದೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ
ನಲವತ್ತನೇ ವಚನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈತನು ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಈತನು ಬರಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದಿಂದಲೂ ದಾವೀದನು ಇದ್ದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲವೇ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಹೇಳಿಸಿದಂತ ಮಾತು ಆತನು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಥಳದನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಆರಿಜನ್ ಆತನ ಉಗಮ ಹೇಗೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎರಡನೇದು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಥಳ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟುವಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಜನರು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಜನರು ದಾವಿದನ ಸಂತಾನದಿಂದಲೂ ದಾವಿದನು ಇದ್ದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಜಿನ್ ಕನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಫೆಸಿಸ್ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನುಡಿದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೇನು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಜಿನ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ಆತನು ಆರಿಜನ್ ಆತನ ಉಗಮ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಥಳ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕನ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಫೆಸಿಸ್ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೇಷಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನಾ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇರೆ ಯಶಾಯಿನಿ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಓದ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ತನು ತಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಕೊಡುವನು ಈಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ ಮಗ ಮಗನಿಗೆ ಇಮಾನ್ವೆಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವನು ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಈಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದು ಇಮಾನ್ವೆಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು ಇಮಾನ್ವೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಯನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈಗೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಫೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏಷಾಯಿನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪದ ಈಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಗೋ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಆ ಪದದ ಗು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆ ಎಂ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈನ್ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವೇದ ಪಂಡಿತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಆತನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ಮಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಅದು ಕನ್ನಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ಮಾ ಆಲ್ಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಅದು ಕನ್ನಿಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬೆತುಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಪದ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ವಿವಾಹವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಆಕೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕನ್ನೆ ನಾನು ಆತನ ಜನನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಕನ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪುರುಷನನ್ನ ಇನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತವಳು ಆಕೆ ಕನ್ಯೆ ಆತನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆಯುವಳು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಈಗೋ ಯಾವ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಫಿಸಸ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದ ಆರಿಜನ್ ಈಗೋ ಒಬ್ಬ ಆತನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನ್ನ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಹುಟ್ಟಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಕನು ಬರದ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ರಾತ್ ಎಂಬ ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಾನೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಾನೆ ತಿರುಗಿ ಏಷಾಯಿನ ಬರೀತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರೆ ಓ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಏಷಾಯಿನು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಬರೆಸಿ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕನ್ನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದನ್ನ ಆತನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸಹ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಎಂತ ಅದ್ಭುತನಾದಂತಹ ದೇವರು ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ತನ್ನ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸುವ ಕೊಡುವಂತ ಆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇಮಾನುವೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಆತನ ಹೆಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವೇದ ಪಂಡಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆಕೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬೆತುಲ್ಲ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿವಾಹವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಿಕೆ ಆದರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎರಡು 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಎ ವರ್ಜಿನ್ ಶೆಲ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂಡ್ ಬೇರ್ ಎ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಮಾನ್ಯುಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಫಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಲವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಎಸ್ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬರೀತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನಾ ಗ್ರಂಥ ದಾನಿಯಲ್ಲಿನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾನಿಯಲ್ಲಿನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೋ ಎರಸಲೇಮು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಹೊರಡುವಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಷಕ್ತನಾದ ಪ್ರಭುವು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಅರವತ್ತೆರಡು ವಾರ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕವೂ ಕಂದಕವೂ ಇರುವುದು ಆ ಕಾಲವು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಅರವತ್ತೈ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ವಾರಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವನು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಇರದು ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪ್ರಲಯವು ಪಟ್ಟಣವು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇದೇ ದಾನಿಯಲ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರು ದಾನಿಯಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಬ್ರೇಲನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪಸ್ಥನಾದಂತ ದೇವರ ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತ ಸಂಧ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ದಾನಿಯಲನ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ದಾನಿಯಲನನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಹುದ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದರ ಹೊರನೋಟವನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಸಲೇಮ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗುವ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಸಲೇಮನನ್ನು ಆಳುವಂತ ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ದಾವಿದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ಆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ಆ ವಾರಗಳು ಏನು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಆದರೆ ದಾನಿಯನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗಬ್ರಿಯೇಲನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಸಂಗತಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟದ ಇದೇ ಇದೇ ದಿವಸನ ಅದೇ ದಿವಸನೋ ಏನು ಅಂತ 